শুভেচ্ছা শুরু হলো সব খবর কম সময়ে সব খবর একসাথে আগামী 1 ঘন্টার মধ্যে সব ধরনের খবর আপনাদেরকে জানিয়ে দেব প্রতিদিনকার মতো চেষ্টা করব খবরটা খুব বড় না করতে এবং দ্রুততার সাথে বলতে যাতে করে সব আপডেট এই 1 ঘন্টায় জেনে যেতে পারে নিয়মিত আয়োজন জুড়ে নুসরাত দৃষ্টি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে জেলে না রেখে বাসায় থেকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে বাকিটা আইনের ব্যাপার এমন মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা খালেদা জিয়ার অসুস্থতা ও নির্বাচন ইস্যুতে বিএনপির সাথে কোনো সংলাপ প্রসঙ্গে এমন মন্তব্য করেছেন বিকেলে গণভবনে জলবায়ু সম্মেলন এবং ফ্রান্সের সফর নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানিয়েছেন ডিজেলের দাম পাশের দেশেও বেড়েছে জ্বালানি খাতে ভর্তুকি বাড়ালে উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে নির্বাচন নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বললেন বিএনপি সাংগঠনিক ক্ষমতা নেই বলে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অংশ নেয়নি নির্বাচনে প্রাণহানি কিংবা সহিংসতা হোক সরকার তা চায় না সহিংসতায় জড়িতরা আওয়ামী লীগের হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে দলীয় প্রতীক ছাড়া নির্বাচনে অংশ নিয়েও অনেকে বিশৃঙ্খলা করেছে বলেও তিনি জানিয়েছেন ভ্যাকসিন ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী জানালেন প্রতিটি নাগরিককে ভ্যাকসিন দেওয়া হবে পঁচিশ কোটি ডোজ টিকা কেনার প্রস্তুতিও নিচ্ছে সরকার খালদাজিওর জন্য এত দয়া দেখাতে আমাকে বলেন আপনাদের তো কেউ এই প্রশ্ন করলে আমার মনে হয় আপনাদের একটু লজ্জা হওয়া উচিত এই ধরে আমাকে বলার যারা আমার বাপ মা ভাই আমার ছোট রাসেলকে পর্যন্ত হত্যা করিয়েছে তারপরেও আমরা অমানুষ না অমানুষ না দেখেই তাকে আমরা অন্তত তার বাসায় থাকার ব্যবস্থাটুকু আমার এক্সিকিউটিভ অথরিটি আমার হাতে যতটুকু আছে আমি সেটুকু দিয়ে তাকে বাসায় থাকার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিয়েছি স্বাভাবিক ছিল সকালে জাতীয় সংসদের শোক প্রস্তাবের আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন কথা এ সময় টাঙ্গাইল সাত আসনের সংসদ সদস্য একাব্বর হোসেনের মৃত্যুতে সমবেদনা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী করোনার মহামারীকালে এখন পর্যন্ত ২০ জন সংসদ সদস্যের মৃত্যু হয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি ক্রসফায়ারের নামে দেশে মানুষ হত্যার মতো ঘটনা বিএনপির আমলেই শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি দু সালে যখন নির্বাচন হলে বাংলাদেশে সেই নির্বাচনে বিএনপির যে অত্যাচার নির্যাতন মানুষ হত্যা করা মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচার করা যেভাবে তারা সেই সময় মানুষ হত্যা করেছে অপারেশন ক্লিন হার্টের নামে মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করা তাছাড়া আজকে ক্রসফায়ার নিয়ে তারা কথা বলে ক্রসফায়ার শুরুই করলো বিএনপি এখনো ভীষণ ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছেন চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া এভার কেয়ার হাসপাতালে গিয়ে খালেদা জিয়ার খোঁজ খবর নিয়ে কথা জানিয়েছেন নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মোহাম্মদ রহমান মান্না বলেছেন নানা রোগে আক্রান্ত হওয়ায় খালেদা জিয়াকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে নেওয়া দরকার অন্যদিকে পল্টনে দোয়া মাহফিলে রুল কবি রিজভি বলেছেন বিদেশে নেওয়ার অনুমতি না দিলে মানুষ রাজপথে নেমে সরকারকে জবাব দেবে গত শনিবার হাসপাতালে ভর্তি হন খালেদা জিয়া রোববার সকালে তাকে সিসিওতে নেওয়া হয় এখনও সেখানেই আছেন তিনি নিয়মিত অক্সিজেন সাপোর্ট লাগছে তার সামাজিক সংগঠন সিভিল সোসাইটি যাদের মধ্যে একটু বিবেকের ব্যাপার আছে তাদের সবার কাছে অ্যাপিল করি সেই রকম চাপ তৈরি করেন যাতে সরকার ফোর্থ উইথ তাকে বাইরে পাঠাতে পারে না হলে পরিণতি কি হবে আমি জানি না এবং সেই পরিণতির জন্য এই সরকার দায়ী হবে লক্ষ কোটি মানুষের হৃদয়ে আঘাত দিয়ে আপনার যদি অমানবিক কোনো পথের দিকে এগিয়ে যান কোটি কোটি মানুষ রাস্তায় নেমে এসে আপনাদের এই নির্দয় নির্মমতার বিরুদ্ধে উপযুক্ত জবাব দেবে নির্বাচনী সহিংসতায় যশোর ও শরীয়তপুরের কয়েকজন আহত হয়েছে গতকাল রাতে যশোরের শাস্য উপজেলার বাঙাজরা ইউনিয়নে স্বতন্ত্র প্রার্থী সমর্থকদের কুপিয়েছে দুর্বৃত্তরা স্বতন্ত্র প্রার্থী আব্দুল খালেকের অভিযোগ আনারস প্রতীকে নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা শেষে বাড়ি ফেরার পথে তারা হামলার শিকার হন এবং হামলার শিকার আব্দুল খালেক ক্ষতিব তার দুই সন্তান মুস্তাব ও সাজ্জাদুরকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয়েছে আহতরা জানালেন নৌকা প্রতীকের ইলিয়াস কবির বকুল ও তার লোকজনই তাদের উপরে হামলা করেছে পুলিশ বলছে জড়িতদের ধরতে অভিযান চলছে শরীয়তপুরেও একজনকে গুলি করে আহত করার অভিযোগ উঠেছে গতকাল রাতে শহরের প্রাণকেন্দ্র ডাকবাংলা মোড়ে এই ঘটনা আহত জাকির হোসেন খোতাল শাহবাগ থানার সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক আহত অবস্থায় ঢাকায় যাওয়ার পথে জাকির তিন মিনিট পঞ্চান্ন সেকেন্ডের একটি ভিডিও বার্তায় জানিয়েছেন ইউপি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তার ছোট ভাই মেহেদি হাসানকে কুপিয়ে আহত করে প্রতিপক্ষের লোকজন এই ঘটনায় মামলা করতে গেলে তাকেও গুলি করা হয়
নির্বাচন পরিচালনায় ব্যর্থতার দায় রয়েছে বর্তমান কমিশনের আরও জোরালো ভূমিকা পালন করা দরকার ছিল ইসির এমন মন্তব্য সাবেক সার্চ কমিটির এক সদস্য ও প্রস্তাবকারী দলের আর্থিক দুর্নীতি হয়ে থাকলে বিচারের আওতায় আনার পরামর্শ তাদের তবে গ্রহণযোগ্য ভোটের জন্য অন্যান্য দল ও ভোটারদেরও ভূমিকা রয়েছে বলেও মনে করেন তারা নতুন কমিশন গঠনের আগে আইন করা দরকার বলেও মনে করে সাবেক সার্চ কমিটি ও আইনজ্ঞরা সেই তার অধীনস্থ নির্বাচন চলাকালীন সময় তার অধীনেই প্রশাসন চলে সেই হিসেবে তার তবে সে দায় দায়িত্ব আছে সেটা সে হয়তো যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারেননি ওনারা আর্থিক দুর্নীতি করবেন কি না এটি তো মানে ফোরকাস্ট করা সম্ভব না এটা দূর থেকে দেখা সম্ভব না এটা কোনো প্রক্রিয়াই হলো না আইন না থাকলে সার্চ কমিটি গঠন করার কোনো ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি নাই আজও গণপরিবহনের নৈরাজ্য কাটেনি বাস মালিকরা মুখে বলছেন যে গেটলক বা সিটিং সার্ভিস বন্ধ করছে কিন্তু চালকদের কাছে আবার দাবি করছেন ওয়েব বিল অনুযায়ী টাকা যাত্রীরাও বাড়তি ভাড়া দেবেন না মালিকরাও আবার ছাড়বে না আর এমন অবস্থায় বাসই বন্ধ রেখেছে মিরপুর রুটের বাস চালকরা তাদের দাবি যাত্রীর কাছ থেকে বাড়তি ভাড়া আদায়ের জন্য মালিকরা চাপ দিচ্ছেন দুপুর নাগাদ মালিকরাই জিতে যান শুরু হয় কিছু বাস চলাচল কিন্তু তাদের ইচ্ছে ইচ্ছে এই যে গলা কাটা এবং সিটিং সার্ভিস ভাড়া তা আদায় চলে এছাড়াও রাজধানীর সব রুটেই অনিয়ম ছিল সরকার নির্ধারিত ভাড়ার চেয়ে বেশি ভাড়া আদায়ের অভিযোগও ছিল দিনভর দু এক জায়গায় ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে চালক মালিকদের নিয়ম মানাতে জরিমানাও করা হয় মহাকালীর কোনো গাড়ি পাচ্ছি না রব রবও নাই আল মক্কাও নাই টাকা পয়সা নাই গিয়া দেখেছেন বৃষ্টি যাত্রীরা তো আসলে এক প্রকার নিষ্পেষিত কারণ হচ্ছে যে সরকারের সাথে মালিকদের বৈঠক হয় এবং সে বৈঠকের মাধ্যমে ভাড়া বাড়ানো হয় যার পেছনে থাকে ডিজেলের দাম বৃদ্ধি যদিও প্রচুর পরিমাণ বাস চলে গেছে এমনও খবর দেখা গেছে যে তথাকথিত তেলেচালিত গাড়ি সে গিয়েছে গ্যাসে পাম্পে গ্যাস নিতে এ হচ্ছে পরিস্থিতি বাড়তি ভাড়া তো নিয়েছেই এবং বাড়তি বাড়ার যে প্রচলন সেটি চলছে কিন্তু ঝামেলা যেটি হচ্ছে যে এই বাড়তি ভাড়ার কি সবসময় যাত্রীরা দিতে চাইবেন তারা তো আসলে তর্ক করছেন কন্ট্রাক্টারদের সাথে তারা দিতে চাইছেন না কোথাও দেখা যাচ্ছে যে পাঁচ টাকা হয়তো বেড়েছে কিন্তু সেখানে দেখা যাচ্ছে যে কন্ট্রাক্টার যারা রয়েছেন তারা দশ টাকা হাঁকি নিচ্ছেন যেখানে ভাড়া হয়তো দশ টাকা সেখানে বিশ টাকা নেওয়া হচ্ছে তো নৈরাজ্য আসলে এটাকে এক প্রকার নৈরাজ্যই বলা যায় নৈরাজ্যই চলছে বাসের ভাড়া নিয়ে এর মধ্যে কিছু কিছু মালিক তারা আবার বাস বন্ধ রেখেছেন তার কারণ হচ্ছে যে বাস সিটিং অথবা সিটিং করবে না এই বিষয় নিয়ে তারা এখনো সিদ্ধান্ত পৌঁছাতে পারেনি তো সিটিং সার্ভিস যারা করছেন তারা তো এমনিতেই লোকালের থেকে বেশি ভাড়া রাখতেন তো ডিজেলকে অজুহাত ধরে যে ভাড়া বাড়ানো হয়েছে সেটির কারণে সেই ভাড়াটি যেটি ছিল একটা সময়ে বিশ টাকা সিটিং সার্ভিসে সেটি এখন হয়ে গেছে চল্লিশ টাকা তো কোথাও আসলে নিয়ম শৃঙ্খলার কোনো বালাই নেই যে যেমনটি চাচ্ছেন যে যেমনটি পাচ্ছেন সে সেমনটি করে নিচ্ছেন মনিটরিং যেহেতু নেই সে মনিটরিংটি আসলে করবে কে আমরা যেটি দেখি যে ভ্রাম্যমান আদালত বসে ভ্রাম্যমান আদালত যেটি সাধারণ জনগণ বলছেন সেটি আসলে লোক দেখানো বিচ্ছিন্নভাবে দু একটি জায়গায় এত বড় শহরের দু একটি জায়গায় ভ্রাম্যমান আদালত বসেন তারা পিক অ্যান্ড চুজ পদ্ধতিতে দু একটি বাস ধরেন এবং সেখানে তারপর দু একজনকে জরিমানা করেন যে শেষ যারা জরিমানা হয় তারা হয়তো তাৎক্ষণিক কিছু জরিমানা দিয়ে পরের দিন থেকে আবার একই নিয়মে চলছে যারা জরিমানা হয় তারা হয়তো তাৎক্ষণিক কিছু জরিমানা দিয়ে পরের দিন থেকে আবার একই নিয়মে চলছে তো এইভাবে আসলে এত বড় শহর এতগুলো এত মানুষ এখানে যাতায়াত করে এতগুলো বাস পরিবহন রয়েছে এইভাবে মনিটরিংবিহীনভাবে 
কখনোই আসলে একটি সার্ভিসকে ঠিক করা সম্ভব না এটি যাত্রীরা মনে করে এবং তারা মনে করছেন যে সরকার আর সরকারকে আসলে এটির বিষয়ে যদি তারা জোরালো কোনো পদক্ষেপ না নেন যদি শুধুমাত্র ভাড়া বাড়িয়ে তারা তাদের দায়টুকু সারতে চান এর থেকে অবিবেচক আর কোনো কিছু হতে পারে না বলে বিশ্বাস করেন যাত্রীরা তারা মনে করেন যে যাত্রীদের যে স্বার্থ সেটি দেখার আসলে কেউ নেই মালিকদের স্বার্থ দেখা হচ্ছে যারা বাস শ্রমিক রয়েছেন পরিবহন শ্রমিক তাদের স্বার্থ দেখা হচ্ছে কিন্তু এই যে ভাড়া বৃদ্ধির ফলে প্রত্যেকটা জিনিসের দাম বাড়ছে যাত্রীদের ভোগান্তি বাড়ছে সেটি আসলে কে দেখবে সেটি আসলে দেখার কে এই প্রশ্নটা যখন আসে তখন কিন্তু সব কিছু নিশ্চপ হয়ে যায় তাই এইভাবে দু একটি ভ্রাম্যমান আদালত দিয়ে পুরো পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব নয় যদি সেটিকে সত্যিকার অর্থে যদি সত্যিকার অর্থে এই যে বাড়তি ভাড়া নেয়ার যে নৈরাজ্য চলছে সেটি বন্ধ করতে হয় তাহলে বাস মালিকদের সাথে বসে এই নৈরাজ্য ঠেকাতে হবে এবং এটিকে পূর্ণ মনিটরিং দিতে হবে পূর্ণ মনিটরিং যদি না থাকে মনিটরিংয়ের জন্য যারা কর্তৃপক্ষ রয়েছে তারা যদি তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করেন তাহলে এই বাড়তি ভাড়া যেটি এখন নেওয়া হচ্ছে বা যেটি নির্ধারণ করা হয়েছে তার থেকে বেশি নেওয়া হচ্ছে সেটা স্টাবলিশড হয়ে যাবে সেটাই প্রতিষ্ঠিত হবে সেটা তো সমাধানও না সমাধানের একটি পথ বের করা খুব দরকার অনেক ধন্যবাদ বিস্তারিত জানিয়েছেন আপনি ইব্রাহিম তেল চিনি ডাল সবই বিদেশ থেকে কিনতে হয় আন্তর্জাতিক বাজারে দাম না কমলে দেশে দাম কমানো যাচ্ছে না এমনটি জানিয়েছেন বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সি দুপুরে সচিবালয়ে বাণিজ্য মন্ত্রীর সাথে ইউ নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত চার্লস ওয়েটলির বৈঠকের পরে ব্রিফিং এ কথা তিনি জানিয়ে বললেন যে এসব পণ্যের উপরে ভ্যাট কমানোর জন্য এনবিআরকে চিঠি দিলেও চিনি আর পেঁয়াজের উপরে ভ্যাট কমালেও তেলের উপরে কমানো যায়নি সে বিষয়ে এনবিআরের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে বলে বাণিজ্য মন্ত্রী জানালেন এ সময় ইউরোপীয় ইউনিয়নের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত বললেন ইউ বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী সেখানে তো যা দাম বিদেশে পড়ে যেরকম দাম আসে তার উপর বেসিস করে আমরা একটা ক্যালকুলেশন তো সেটা বাধ্য জাতির বাজারে যদি দাম না কমে কিন্তু প্রয়োজনীয় দিন তাহলে আমরা কমাবো কেমন ই কমার্স প্রতিষ্ঠানের প্রতারণার শিকার লাখ লাখ গ্রাহক প্রতিকার পাচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান জি এম কাদের দুপুরে এক বিবৃতিতে তিনি জানিয়েছেন ই কমার্স প্রতিষ্ঠানগুলো লোভনীয় অফার দিয়ে আকৃষ্ট করছে লাখ লাখ গ্রাহক আরও বলেছেন স্বল্প আয়ের মানুষরা প্রতারিত হয়ে তাদের মূলধন ফিরে পাচ্ছে না আবার ই কমার্স প্রতিষ্ঠানের প্রতারণার ফাঁদ বন্ধ হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন জি এম কাদের ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাহকদের তালিকা করে তাদের প্রাপ্য ফিরিয়ে দিতে সরকারকে দায়িত্ব নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি ই কমার্স প্রতিষ্ঠানগুলোর ধারাবাহিক প্রতারণার শিকার লাখ লাখ গ্রাহক প্রতিকার পাচ্ছে না আবার বন্ধ হচ্ছে না ই কমার্স প্রতিষ্ঠানের প্রতারণার ফাঁদ প্রতারিতদের অর্থ ফেরত পেতে সরকারের কোনো উদ্যোগ আছে বলে দৃশ্যমান হচ্ছে না টাঙ্গাইলের সন্তোষে মৌলানা ভাষানের মাজারে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে হামলার শিকার হয়েছে নবগঠিত রাজনৈতিক দল গণ অধিকার পরিষদের নেতা কর্মীরা দুপুরে ডাকসুর সাবেক ভিপি গণ অধিকার পরিষদের সদস্য সচিব নুরুল হক নূর আহ্বায়ক ডক্টর রেজা কিবরিয়া সহ নেতাকর্মীরা মাজারের কাছাকাছি পৌঁছাতে এই হামলা হয় এবং তাদের অভিযোগ এই হামলা চালিয়েছে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা যদিও তারা এইসব অভিযোগ অস্বীকার করেছে অর্থাৎ ছাত্রলীগ আর হামলায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন বলেও জানিয়েছেন গণ অধিকার পরিষদের নেতারা ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা আমাদের উপর অপরাধিত হামলা করে আমাকে আমাদের নেতাকর্মীরা সেভ করেছে আর পুলিশ ভ্যানে করে পরে ওখানকার অবস্থা খারাপ দেখে আমাকে নিয়ে আসছে এখানে ছাত্রদের সাথে রেকর্ড বায়ু দূষণের মুখে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লি এবং আশপাশের রাজ্যগুলোতে অনির্দিষ্টকালের জন্য সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করেছে বাতাসের মান নির্ণয় কেন্দ্রীয় কমিশন সি কিউ এ এম মঙ্গলবার গভীর রাতে নয় পৃষ্ঠার নির্দেশিকা প্রকাশ করে কমিশন যাতে বলা হয়েছে দিল্লি হরিয়ানা রাজস্থান উত্তর প্রদেশে নভেম্বর পর্যন্ত যেন অর্থিক জনবল নিয়ে কাজ করে সরকারি দফতরগুলো এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকেও ওয়ার্ক ফ্রম হোম কার্যকরী উৎসাহ দিয়েছে এই কমিটি কেউ রাস্তায় আবর্জনা বা নির্মাণ সামগ্রী জড়ো করলে জরিমানা করতেও বলা হয়েছে রেল মেট্রো প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড বাদ দিয়ে একুশ নভেম্বর পর্যন্ত স্থগিত সব নির্মাণ এবং ভবন ভাঙার কাজ
এটি মোকাবেলায় অবস্থানে রয়েছে মুখোমুখি অবস্থানে দিল্লি ও ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার রাজধানী এবং আশপাশের রাজ্যগুলোতে অনির্দিষ্টকালের জন্য শেষ যেসব দপ্তর বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে সেটি তো জানালাম কিন্তু আজ সুপ্রিম কোর্টের শুনানি চলাকালে মোদি প্রশাসন সাফ জানিয়েছে সরকারি কর্মকর্তারা পাবেন না ওয়ার্ক ফ্রম হোম এই সুবিধা কারণ মহামারী লকডাউন চলাকালে এই ইস্যুতে ক্ষয়ক্ষতি করতে হয়েছে বায়ু দূষণ মোকাবেলায় প্রতিদিনই বৈঠক হচ্ছে তার উপর আদালত যখন পর্যবেক্ষণ দেয় সে সময় গুরুত্ব সহকারে নেওয়া দরকার কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে বরাবরই মতপার্থক্য থাকে সে অনুসারে সরকারি কর্মকর্তাদের ওয়ার্ক ফ্রম হোম সুবিধা দিতে রাজি নই কেন্দ্রের সরকার কি তরফ থেকে সুপ্রিম কোর্ট সর্বোচ্চ আদালতে কেন্দ্রীয় সরকার যে হলফনামা পেশ করেছে তাতে দুই ধরনের তথ্য উঠে এসেছে সরকারের দাবি দিল্লি এবং আশপাশের রাজ্যগুলোয় ভয়াবহ বায়ু দূষণের জন্য কৃষকদের খরকুট জ্বালানো 4 শতাংশ দায়ী অথচ প্রতিবেদনের অন্য জায়গায় সংখ্যাটি 35 থেকে 40 ভাগ স্পষ্টভাবে একটি পরিসংখ্যান বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলার 3 দিনের মধ্যেই আজ নিউজিল্যান্ড মাঠে নামছে স্বাগতিক ভারতের বিপক্ষে জয়পুরে আজ শুরু হচ্ছে তিন ম্যাচে টি-20 সিরিজ সন্ধ্যা 7:30 টায় খেলা শুরু হবে তবে কিবি অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন থাকছেন এই টি-20 সিরিজে টেস্ট সিরিজের জন্য প্রস্তুতি নিতেই তার এমন সিদ্ধান্ত তিনি হয়তো থাকছেন না কিন্তু তার বদলে প্রথম টি-20 তে নিউজিল্যান্ডকে নেতৃত্ব দেবেন টিম সাউথি চোটের কারণে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়া পেসার লকি ফার্গুসন ফিরেছেন তবে ভারতের হয়ে এই সিরিজে খেলছেন না রোহিত শর্মা বুমরা ঋষভ পন্ত আর মোহাম্মদ শামির মতো নিয়মিত ক্রিকেটাররা সিরিজের পরের দুই ম্যাচ হবে রাঁচি আর কলকাতায় সবশেষ দেখা যাচ্ছে টি-20 বিশ্বকাপে ভারতকে আট উইকেটের বড় ব্যবধানে হারিয়েছিল কিউইরা বাংলাদেশ পাকিস্তান সিরিজ দিয়ে আবারো মিরপুরে ফিরছে দর্শকরা করোনা মহামারীর পরে এই প্রথম টি-20 সিরিজের জন্য টিকেট ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিবি 19 নভেম্বর দুই দলের প্রথম টি-20 ম্যাচ এর আগে ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যান্ড সিরিজে মাঠে দর্শক প্রবেশের অনুমতি ছিল না প্রায় দুই বছর পরে মাঠে বসে খেলা দেখার সুযোগ পেতে যাচ্ছে সাধারণ দর্শক তবে কিছু দিক নির্দেশনা সেই ক্ষেত্রে মানতেই হবে আগে অনলাইনে কেনার সুযোগ থাকলেও এবার সশরীরে বিসিবির নির্দিষ্ট বুথ থেকেই টিকেট কিনতে হবে সাথে থাকতে হবে করোনা ডাবল ডোজ টিকার সনদ আর মাঠে মানতে হবে স্বাস্থ্যবিধি ব্লু ইকোনমির উন্নয়নে ইন্ডিয়ান ওশন রিম অ্যাসোসিয়েশন আইওআর এর সদস্যদের জোর প্রচেষ্টা চালানোর আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আইও আর এ এর মন্ত্রী পর্যায়ের একুশতম বৈঠকের জন্য ঢাকায় আগত প্রতিনিধিদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি প্রধানমন্ত্রী প্রেস সচিব এহসানুল করিম জানিয়েছেন আইওআর এর সদস্য দেশগুলোকে সবুজ অর্থনীতির উন্নয়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর পরে জোর দেন প্রধানমন্ত্রী পরে প্রধানমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী রেত্ন মরসুদি দক্ষিণ আফ্রিকার আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীলঙ্কার পররাষ্ট্রমন্ত্রীও থাকেন তখন এই আগে করোনার জন্য দীর্ঘদিন পর কার্যালয়ে যান প্রধানমন্ত্রী আর সেখানেই প্রধানমন্ত্রী মুখ্য সচিব আহমদ কায় কাউস তাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান কুমিল্লায় বাবার হাতে শিশু ফাহিমা হত্যার ঘটনায় ঘাতক পিতা সহ পাঁচ জনকে গ্রেফতার করেছে র্যাব সকালে ব্রিফিংয়ে তথ্য জানিয়েছেন র্যাবের লিগাল অ্যান্ড মিডিয়া উইংয়ের পরিচালক খন্দকার আল মইন জানিয়েছেন শিশু ফাহিমার বাবা আমির হোসেন এবং তার সাথে গ্রেফতারকৃত লাইলি আক্তারের পরকীয়ার সম্পর্ক আর সেটা জেনে যাওয়ায় আমির হোসেন তার নিজের মেয়ে ফাহিমাকে হত্যার পরিকল্পনা করে এই ঘটনার সময় ফাহিমাকে তার বাবা প্রথমে ছুরিকাঘাত করে পরে সহযোগী শিশুটিকে হত্যা করে তার সহযোগিতারা আর বাবা নিজেই বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা আসামিদের বিরুদ্ধে আবার কুমিল্লার দেবীদার থানায় মামলাও করে আমির হোসেনের সাথে পার্শ্ববর্তী একজন মহিলার লাইলি আক্তার তাকেও আমরা গ্রেফতার করেছি তার সাথে বেশ এক বছর অধিক সময় যাবৎ পরকীয়া সম্পর্ক রয়েছে লাইলি আক্তার পাশে ছিল ভিকটিমের ফাদার আমির হোসেন গলা চাপ দিয়ে শ্বাস রোধ করে মৃত্যু নিশ্চিত করে আর একদিকে পাঁচ বছরের শিশু সানিকে হত্যার ঘটনায় মূল আসামে চান মিয়াকে গ্রেপ্তার করেছে ডিবি পুলিশ আসামে চান প্রতিপক্ষকে ফাঁসাতে শালিকার ছেলেকে ধর্ষণের পরে হত্যা করে দুপুরে ডিএমপির মিডিয়া সেন্টার সংবাদ সম্মেলনে তথ্য জানান ডিবি প্রধান এ কেম হাফিজ আক্তার জানিয়েছেন দু হাজার উনিশ সালের নভেম্বরের নয় তারিখে গুলিস্তানের পার্ক এলাকায় বস্তাবন্দি অবস্থায় শিশুটির লাশ পাওয়া যায় এবং নির্মমভাবে শিশুটিকে হত্যা করা হয় বলেও জানানো হয় ল্যাংরা রাসেলের সাথে তার অনেক দিন ধরেই দ্বন্দ্ব তার একটি স্বপ্ন ছিল ল্যাংরা রাসেলকে সে একটি মার্ডার মামলায় ফাঁসাবে ল্যাংরা রাসেল 
তখন ওই চান মিয়া তখন যে একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোক মারার চেয়ে একটি শিশুকে মেরে তাকে যদি মামলায় ফাঁসানো যায় তাহলে সেটা বেশি সহজতর ভারতীয় মায়ের করা রেচ আবেদনে পলাতক বাবা শাহিনুর নবী সহ শিশুকে রোববার বিকেল তিনটায় হাইকোর্টে হাজির করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সকালে বিচারপতি মেনায়তুর রহিমের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ ডিএমপি কমিশনার গুলশান থানাকে তাদের খুঁজে বের করার নির্দেশনা দেওয়া হয় এর আগে ছাব্বিশ আগস্ট হাইকোর্ট আদেশ দেয় সন্তান মার কাছে থাকবে বাবা চাইলে সপ্তাহখানেক মানে সপ্তাহে তিন দিন সন্তানকে তার কাছে রাখতে পারবে পরে হাইকোর্ট শিশু সন্তানকে নিয়ে দেশ থেকে বাবার নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ঝালকাছিতে তেলবাহী ট্যাঙ্কারের বিস্ফোরণের ঘটনায় দগ্ধ আরও পাঁচজন নিহত হয়েছিলেন নিয়ে নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ানো ছয় নিহতরা হলেন শহীদ তালুকদার মেহেদি হাসান মোহাম্মদ রনি আশিকুর রহমান কামরুল রিপন সিকদার তাদের বাড়ি বিভিন্ন জেলায় গতকাল সন্ধ্যায় শেখ হাসিনা বার্ন ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তারা মারা যান এবং এর আগে এ ঘটনায় আরও একজনের প্রাণ যায় শুক্রবার সুগন্ধা নদীতে সাগর নন্দিনী তিন নামে তেলবাহী জাহাজে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে তখন গুরুতর অবস্থায় দগ্ধ নয় শ্রমিক শ্রমিককে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় শেখ হাসিনা বাইন ইউনিটে ভর্তি করা হয়েছে বর্তমানে হাসপাতালে বাকি তিনজন চিকিৎসা নিচ্ছেন তাদেরকে ওইখানে মোটামুটি প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পরে ঢাকা শেখ হাসিনা বাইন ইউনিটে তাদেরকে পাঠানো হয়েছে এটা সহ্য করা যায় না মানুষগুলো পুরিয়া এমন এমনভাবে বিচ্ছিরি হয়েছে প্রধান কার্যালয় থেকে একটা তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে তিন সদস্য বিশিষ্ট সেই কমিটি অলরেডি তাদের তদন্ত কাজ সম্পন্ন করতেছে এবং আগামী সাত দিনের মধ্যে সে তদন্ত রিপোর্ট জমা দেবে তারপর বিস্তারিত আপনি ওখানে জানা যাবে দেশে চব্বিশ ঘন্টায় আরও ছয়জন করোনায় প্রাণ হারিয়েছেন এ নিয়ে মোট মৃত্যু সাতাশ হাজার নশো চৌত্রিশ জনের নতুন করে দুশো ছেষট্টি জন শনাক্ত হয়েছে নিয়ে দেশে এ পর্যন্ত মোট শনাক্ত হলো পনেরো লাখ তেয়াত্তর হাজার দুশো চোদ্দো জন এছাড়া দুশো সাতান্ন জন সহ মোট পনেরো লাখ সাঁত্রিশ হাজার দুশো চব্বিশ জন সুস্থ হয়েছেন মৃত ছয়জনের মধ্যে নারী আছেন চারজন পুরুষ দুইজন এবং বিভাগভিত্তিক প্রাণহানির হিসেবে সিলেটে তিনজন ঢাকায় দুইজন রাজশাহীতে একজন মারা গেছেন বস্তিবাসীদের করোনা টিকা কার্যক্রমের আজ ছিল দ্বিতীয় দিন করাইল বস্তির টিকা কেন্দ্রগুলোতে তেমন একটা ভিড় দেখা যায়নি সংশ্লিষ্টরা বলছেন এর আগের বিভিন্ন সময় আয়োজিত কর্মসূচিতে অনেকেই টিকা গ্রহণ করেছেন এছাড়া অনেকে আবার ছুটির দিনে টিকা নেওয়ার অপেক্ষায়ও আছেন তবে টিকা নিতে আগ্রহীদের অধিকাংশ সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে সন্তাস প্রকাশ সন্তোষ প্রকাশ করেছে এবং সপ্তাহব্যাপী এই কর্মসূচিতে লক্ষাধিক বস্তিবাসীদের টিকা দেওয়ার পরিকল্পনাও আছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কোনো সমস্যার মধ্যে তো পড়তেছি না আর এই জ্ঞানজাম তো নাই অনলাইনে টিকা ইয়েটা আসলে ওই রকম সুবিধা হয় নাই বুঝছেন আমার মনে হয় এটাই ঠিক আছে লোকজন কম এটা খুবই ভালো লাগতেছে তেমন কোন লোকজন নেই এর জন্য টিকাটা দিয়ে আসলে আমি খুবই স্যাটিসফাইড সিরিয়াল সকাল থেকে যে সময় থেকে দিতেছে এই সময় থেকে সিরিয়াল আমি আসছি 10 15 মিনিট হইতেছে কি করব আমার আইসি সিরিয়াল কাগজপত্র দিছি সিরিয়াল পাইছি এটা আমার বাসার কাছে ফাইজার বায়োনটেকের তৈরি করোনার ওষুধ প্যাক্সলোফিট বাংলাদেশ সহ পঁচানব্বইটি দেশে সরবরাহ করতে পারবে জেনারিক ওষুধ প্রস্তুতকারকরা মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক জনস্বাস্থ্য গোষ্ঠী মেডিসিনস প্যাটেন্ট পুল এমপিপির সাথে লাইসেন্স ভাগাভাগির আওতায় এই ঘোষণা দেয় মার্কিন ওষুধ প্রতিষ্ঠানটি চুক্তি অনুযায়ী প্যাক্সলোফিট পিলটি প্রস্তুতকারকদের কাছেই বিক্রি করবে ফাইজার তবে নিম্ন আয়ের দেশগুলোর ফর্মুলা বিক্রিতে রয়্যালটি নেবে না ফাইজার এ সেক্ষেত্রে বাংলাদেশে বেশ কম দামেই ওষুধটি পাওয়া যাবে ফাইজার বলছে এই ওষুধটির পরীক্ষামূলক প্রয়োগে প্রাপ্তবয়স্ক রোগীদের হাসপাতালে ভর্তি কিংবা মৃত্যুর ঝুঁকি উননব্বই শতাংশ পর্যন্ত কমানোর প্রমাণ মিলেছে এর আগে মল্লু পিরাফিরও পেয়েছিল এমন লাইসেন্স ওষুধটি বাংলাদেশের বাজারেও এসেছে বাইডেন জিনপিং বৈঠকের পরেই চীন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক স্বাভাবিক হবে এমন আশাবাদ আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকদের হুমকি হুঁশিয়ারির মাধ্যমে কোনো সমাধান আসবে এটি স্পষ্ট হয়েছে দুই নেতার সামনে বৈঠকে তাদের আচরণ ছিল যথেষ্ট ইতিবাচক এবং সহযোগিতাপূর্ণ এমনকি তাইওয়ান ইস্যুতেও সুর নরম করবে দুপক্ষই এমনটাই বিশ্লেষকরা বলছেন নিউজিল্যান্ডের এক কয়লা খনিতে বিস্ফোরণে এগারো বছর পর সেখানে দুটি মরদের সন্ধান মিলেছে দু সালে দুর্ঘটনায় উনত্রিশ জনের মৃত্যু হয়েছিল 
সাউথ আইল্যান্ডের পাইক রিভার খনিতে দেশটির ইতিহাসের ভয়াবহতম ওই খনির ঘটনা ঘটে মিথেন গ্যাসে আটকে একের পর এক বিস্ফোরণে ওই গুহার মুখ আটকে যায় কেবল দুই শ্রমিক বের হতে সক্ষম হন নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণে দীর্ঘ এই নয় বছর এলাকায় ঢুকতে দেওয়া হয়নি কাউকে নিখোঁজ শ্রমিকদের পরিবারের আর্জির কারণে দু সালে সেখানে তদন্তকারীরা প্রবেশ করেন বিশেষ ক্যামেরার সাহায্যে মঙ্গলবার খনির গভীরে মরদেহের অবস্থান তারা শনাক্ত করেন আশপাশের আরও একটি মরদের অস্তিত্ব আছে বলেও ধারণা করছেন তারা তবে খনি মুখ থেকে দূরত্ব অনেক বেশি হয় মরদেহগুলো আসলে উদ্ধারের কোনো সুযোগ নেই বলেই জানিয়েছেন কর্তৃপক্ষ রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে পোল্যান্ড বেলারুশ সীমান্ত রেখা মঙ্গলবার অভিবাসন প্রার্থীরা জোরপূর্বক প্রবেশের চেষ্টা চালালে তাদের উপরে পোলিশ সীমান্তরক্ষী বাহিনী চড়াও হয় মানব স্রোত ঠেকাতে তীব্র ঠান্ডার মধ্যে জল কামান এবং টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করে নিরাপত্তা সদস্যরা আর তাদের দিকে পাথর ছুটছিল অভিবাসন প্রার্থীরা একই সাথে সীমান্তের কাঁটা তার অতিক্রমের চেষ্টাও করা হচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অভিযোগ জোটকে চাপে ফেলতেই সীমান্তের দিকে অভিবাসন প্রত্যাশীদের ঠেলে দিচ্ছে আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কো সরকার বান্দরবানের উজিরিপাড়া বৌদ্ধ বিহারে ধর্মীয় নানা আয়োজনে চলছে কঠিন চিবর দান উৎসব আর এই উপলক্ষে মঙ্গলবার রাতভর নারীরা দল বেঁধে চিবর তৈরি করেন এবং সূর্য ওঠার আগে বুদ্ধের উদ্দেশ্যে তা উৎসর্গ করেন এরপর সকালে জাতীয় ধর্মীয় পতাকা উত্তোলনের পরে বৌমাং রাজার নেতৃত্বে মঙ্গল শোভাযাত্রাও বের করা হয় আর সেটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বিহার প্রাঙ্গণে শেষ হয় পরে অনুষ্ঠিত হয় পিণ্ডচরণ এছাড়া চিবরদান উপলক্ষে প্রার্থনা সহ নানা আয়োজনও ছিল আমরা একটু বান্দরবান থেকে এবার ঘুরে আসতে চাই চিবরদানের আরও খবর জানবো সহকর্মী বাটিং মারমা অপেক্ষা করছেন দেখতে পাচ্ছি বাটিং এখন চিবরদানের কি আনুষ্ঠানিকতা চলছে একটু বিস্তারিত আমাদেরকে দেখাবেন আপনি যেমনটি বলেছিলেন আমাদের বৌদ্ধ ধর্মে সবচেয়ে দানোত্তম বলা যায় এই কঠিন চিবরদান যেহেতু বৌদ্ধ ধর্মের শাস্ত্রে বলা হচ্ছে যে কঠিন চিব চিবরদান হচ্ছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতা আমাদের বৌদ্ধ ধর্ম ধর্মীদের মধ্যে তো আমাদের আসলে এই কঠিন চিবরদান মূলত আপনার তৎকালীন আড়াই হাজার বছরের আগে গৌতম বুদ্ধের সময়ে যে গৌতম বুদ্ধের পরিধিও দেখে বিশাখা দেবী উনি একটু ব্রত হন যে এই বৌদ্ধ ধর্মকে বৌদ্ধ ধর্ম লোকদিকে এই যে এই চিবর দান করবে উনি তাই বাড়ির ধারাবাহিকতায় জুমের গাছ থেকে তুলা থেকে তুলা ছিঁড়ার পর থেকে যে চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে মানে আজ সকাল থেকে পরের দিন ভোর হওয়ার আগ পর্যন্ত যে বানিয়ে করে এই যে এখন বানাচ্ছে দেখেন এই এই তারকে হ্যাঁ এই চিবর দান এই যে আপনি বানাচ্ছে এখন সবাই এই এখানে বিশেষ করে নারীদের নারীদের অংশগ্রহণ বেশি কোমর তার যেটা বলে এই তার দিয়ে তারা বানাচ্ছে এটা বানানোর পরে তারা এই তুলা ছিঁড়ার পরে তাকে সুতা বের করে সুতা বের করে রং করে তারপরে তাকে শুকিয়ে তারপরে এই বানাচ্ছে এখন কোমর তার দিয়ে এটাকে চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে মানে বানানোর পরে এটা এই ভগবান বুদ্ধের উদ্দেশ্যে তারা উৎসর্গ করবে আর এই আজকে এই বান্দরবানে এটি একটা শেষ দিন এটা হচ্ছে আশ্বিনী পূর্ণিমা থেকে কার্তিক পূর্ণিমা এই এক মাসের ভিতরে এক মাসের ভিতরে এই কঠিন চিবর বাড়িতে করতে হয় আর এই কঠিন চিবর বাড়ি করা হলে যে নারীদের যে একটা অংশগ্রহণ নারীদের যে একটা ধর্মচর্চা এটি সব মানুষকে যে একটা আশার বাণী যে সম্প্রীতি যে বাণী এই 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 এটি পুষে দেওয়া হয় এবং এই কঠিন চিবর বাড়ি শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত পরের দিন আমরা যে পিণ্ডচারণ হয় এখানে বিভিন্ন বিহারের বিহারের দক্ষরা আসবেন এখানে কম ধরনের প্রায় তিনশো জন মতো ভিক্ষুরা আসবেন এবং পিণ্ডচারণ করবেন পিণ্ডচারণ করে আমরা আবার আমরা আবার ঘুরে সারা বান্দরবন ঘুরে পিণ্ডচারণের পরে এবং বিকালে আবার জল সিঞ্চির মাধ্যমে যে আমরা আমাদের এই কঠিন চিবর দানের এক মাস ব্যাপী কঠিন চিবর দানের পরিসমাপ্তি ঘটবে বৃষ্টি এই ছিল এই কার্যক্রম চলবে তার মানে বাটিং অনেক ধন্যবাদ আপনার মাধ্যমে আমরা দেখছিলাম সীতাকুণ্ডে গৃহবধূ গণধর্ষণ মামলায় ইব্রাহিম নামের একজনকে গ্রেফতার করেছে র্যাব নগরীর চাঁদগাঁও থানা থেন টেক বাজারপুল এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় র্যাব জানায় গত পনেরো জুলাই সীতাকুণ্ডে গণধর্ষণের শিকার হন চল্লিশ বছর বয়সী ওই নারী এ ঘটনায় তার মা বাদী হয়ে চারজনের বিরুদ্ধে মামলা করেন প্রায় চার মাস পরে অবস্থান শনাক্ত করে ইব্রাহিমকে গ্রেফতার করে সীতাকুণ্ড থানার পুলিশ পরে র্যাবে হস্তান্তর করা হয় মামলার অপর তিন আসামি খোকন সাগর এবং মুন্না পলাতক আছে
আপনাদেরকে কিছুক্ষণ আগে যেমনটি জানিয়েছিলাম পরকিয়া লুকাতে শিশুকন্যা ফাহিমাকে হত্যা করে আমির এবং নিজ সন্তানকে হত্যার পরে নিখোজের নাটক করেন তবে র‍্যাবের গোয়েন্দার জালে ধরা পড়েন আমির সহ হত্যার সাথে জড়িত পাঁচজন Bhattur Khantar pare dhorshon mamla kora jabe na. Amon kono pochebe khon nei rainty hotel e dhorshon mamla likhi thoraye. Shombar purnang kora er copy prathan bichar poti wine montrunalay pathano hoyse. Mongol bar jala je uno ponchesh prister hoy likhi thoraye. Bicharok kono pochebe khon den ni. Jodi agar no fembar nari oshi shuni jaton tamon tribunal shatter bicharok kamrun nahar rai khushona shomai mokhi bhabe janiya chen. Dhorshoner Bhattur Khantar pare kono mamla nani the police ke aupan janiya chilen. Eni shomala chunar mukhe bicharok kamrun nahar ke bichar kar chote ke obbahot Ashulia Noyhate National Institute of Textile Engineering and Research Nitter Upodeshta Shaho Shokol Poder Bilukti Shaho Choi Dofadabite Ajo Bikup Kuchi Shikatira Gotokal Rat take a procession in Pabonishamne Obostan Kore Bikup Tura Tarajana Gotobacher of Tukho Abushore Jauragi Upodeshta Name Ekti Pod Srishti Korahoi Airport Take a Uipode Take a procession in Pipino Kajakrome Komotar অপো ব্যবহার করছেন শিক্ষার্থীদের দাবিগুলো হলো সর্বোচ্চ প্রশাসক হবেন অধ্যক্ষ এবং উপদেষ্টা বা এমন সকল পদের বিলুপ্তি হাজারো মানুষের অংশ গ্রহণে জানাজার মধ্য দিয়ে বিরাজপুরে যুবলিক নেতা ফয়সাল মাহমুদ শুভকে শেষ বিদায় জানানো হলো জানাজায় দল মত নির্বিশেষে হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতি আর কান্নার হাজারিতে সেখানে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের সৃষ্টি হয় গতকাল ঢাকায় ময়নাতদন্তের পর একটি জানাজা শেষে রাতে পীরজপুরের উকিলপাড়ার বাসায় আনা হয় সকালে কাউখালির গ্রামের বাড়িতে জানাজা শেষে আবার নেতা কর্মী আর শুভাকাঙ্ক্ষীদের শেষ বিদায় জানাতে তৃতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হয় শহরের ঈদগাহ মাঠে জানাজা শেষে তাকে পীরজপুর পৌর কবরস্থানে দাফন করা হয় গত 7 নভেম্বর পীরজপুরের শঙ্করপাশায় নৌকামার্কার নির্বাচনী সভায় অংশগ্রহণ শেষে ঘরে ফেরার পথে স্বতন্ত্র প্রার্থী সমর্থকদের সাথে সংঘর্ষে শুভ গুলি বিদ্ধ হয় পরে তার মৃত্যু হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন হলো শ্বাসকষ্ট সহ বক্ষব্যাধি বিভিন্ন রোগের জরুরি চিকিৎসার জন্য জরুরি বিভাগ পোস্ট কোভিড কেয়ার সেন্টার স্লিপ ল্যাব এবং ব্রঙ্কোস্কোপি রোগ সকালে হাসপাতালের কেবিন ব্লকের দ্বিতীয় তলায় আন্তর্জাতিক উদযাপিত বিশ্ব ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ অর্থাৎ সিওপিডি দিবস উপলক্ষে এই কার্যক্রমের আয়োজন করা হয় এর উদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শরফুদ্দিন আহমেদ শ্বাসতন্ত্রের জটিল রোগ সিওপিডি দিবস উপলক্ষে র‍্যালি করেন চিকিৎসকরা কত কিছুরই তো পরিবর্তন হয়েছে আমূল বদলে পুরনো নামগন্ধই নেই অনেক কিছু তবে ছিটে ফোঁটাও পালটায়নি টাঙ্গাইলের সুফিয়ার কষ্টের জীবনের স্বামীর সংসারে এসে সেই যে তেলের খানি টানা শুরু করলেন এখনো তাই টেনেই যাচ্ছেন তার কিছু দৃশ্য আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন ছেলে মেয়ে আছে তারাও খুব একটা খোঁজ খবর নেয় না 40 বছর ধরে চরম কষ্টের কাজ করে চললেও এই বয়সে এসে সুফিয়ার প্রশ্ন কারো কি একটু সহানুভূতি তিনি পেতে পারেন না খুব বেশি চাওয়া নেই সুফিয়ার জানালেন আপাতত খানি টানার জন্য তার দরকার এক জোড়া গরু কষ্ট <laughs> Uganda Rajthani sports show kathore bang guruttu purno elaka guloi hamla chaliye chhe IS. Mongol bar khatano atto khati boma bishfro ne nihoto tin police shodha shwaro the trishon kampo kya hoto hoye chhe ne bang procession bolche pranhani shankaro batte pare karon paanchon er abosthai shankota kono. Parliament e bang police shodha daftar e shamne motor bike asha tin hamla kari ei bishfro ne khote chhe. Tin minute e babothane dhara bahik bhabe ei boma gulo phata atto khati hamla kari ra. Bang kacha kacha elaka theke chotto hamla kari ke shori re boma bantha abosthai atto kore police. শহরে শানাশি অভিযান চালিয়ে কিছু স্পর্শকত স্থানে এই বোমাগুলো নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে তীব্র গতিতে চলা বিশাল এক ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুমড়ে মুচড়ে দিল একাধিক যানবাহন ভয়াবহ এই দুর্ঘটনা ঘটেছে পেরুতে এতে দুইজনের মৃত্যু হয়েছে গুরুতর আহত হয়েছে 31 জন ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরায় 
এই দৃশ্য ধরা পড়েছে দুর্ঘটনার সেই লোহমশক দৃশ্যে দেখা যায় যাত্রীবাহী একটি বাসের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় ট্রাকটির একটি বাসও ধাক্কা দেয় এছাড়া দুটি গাড়িকেও প্রচণ্ড গতিতে আঘাত করে এই ট্রাকটি এক পর্যায়ে কাত হয়ে সড়কে পড়েই যায় আইসিসির ক্রিকেট কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে ভারতের কিংবদন্তি স্পিনার অনিল কুম্বলের স্থলাভিষিক্ত হলেন বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলি বুধবার এই খবর নিশ্চিত করে আইসিসি এর আগে এই পদে ভারতের সাবেক লেগ স্পিনার অনিল কুম্বলে দায়িত্ব পালন করেছেন নয় বছর আইসিসির ক্রিকেট কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে সৌরভ গাঙ্গুলিকে স্বাগত জানিয়েছে আইসিসির চেয়ারম্যান গ্রেগ বার্কলে তিনি আশা করেন একজন সেরা ক্রিকেটার এবং প্রশাসক হিসেবে সৌরভ গাঙ্গুলির অভিজ্ঞতা ক্রিকেটকে আরও উন্নয়নশীল করতে সহযোগিতা করবে আসন্ন দু হাজার বাইশ টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আসর অনুষ্ঠিত হবে অস্ট্রেলিয়ার সাতটি ভেন্যুতে এ বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া এজ লেইড ব্রিসবেন জিলং হোপার্ট মেলবোর্ন পার্থ এবং সিডনিতে অনুষ্ঠিত হবে আসন্ন বিশ্বকাপের আসর সেমিফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে নয় এবং দশ নভেম্বর এবং ফাইনাল তেরো নভেম্বর মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে সদ্য সমাপ্ত আসরের মতো আট দল নিয়ে শুরু হবে প্রথম রাউন্ডের খেলা আর সেখান থেকে সেরা চার দল র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ আট দল নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে সুপার টোয়েলভের লড়াই আরও দুটি ধর্ষণের অভিযোগ আনা হয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি ডিফেন্ডার বেঞ্জামিন ম্যান্ডির বিরুদ্ধে এ নিয়ে তার বিরুদ্ধে মোট ছয়টি ধর্ষণ এবং একটি যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে বর্তমানে পুলিশ হেফাজতে আছেন ম্যান্ডি ফ্রান্সের হয়ে দশ ম্যাচ খেলা ম্যান্ডি দু সালে বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ পেয়েছিলেন দু মোনাকো থেকে রেকর্ড পাঁচ কোটি বিশ লাখ পাউন্ডের বিনিময়ে যোগ দিয়েছিলেন পেপ গার্ডিওলার সিটিতে আর সে সময় ম্যান্ডি বিশ্বের সবচেয়ে দামি ডিফেন্ডার ছিলেন কক্সবাজারে অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা হত্যা মামলার সপ্তম দফায় তৃতীয় দিনে সাক্ষ্য গ্রহণ চলছে সকাল দশটার দিকে জেলা এবং দায়রা জজ মোহাম্মদ ইসমাইলের আদালতে এই সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয় গতকালকে অসমাপ্ত সাক্ষী মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার সহকারী পুলিশ সুপার মোহাম্মদ খায়রুল ইসলামকে জেলার মধ্য দিয়ে এই বিচারিক কার্যক্রম শুরু হয় এই মামলায় তেরাশি জন সাক্ষীর মধ্যে চৌষট্টি জনের সাক্ষ্য গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে এর আগে সকাল সাড়ে নটার দিকে ওসি প্রদীপ সহ পনেরো জন আসামিকে কড়া নিরাপত্তায় আদালতে হাজির করা হয় সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় চির মিত্র এসায়িত হলেন মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক কুমিল্লার প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল খান বিদায়কালে দলীয় নেতা কর্মী সহ সাধারণ মানুষ বর্ষিয়ানে রাজনীতিবিদের জানাজে অংশগ্রহণ করে এর আগে লাশবাহী অ্যাম্বুলেন্সের প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের জেলা প্রশাসন পুলিশ প্রশাসন এবং বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয় দুপুরে নগরের টাউন হল মাঠে দিনে দ্বিতীয় জানাজ অনুষ্ঠিত হয় তখন বক্তব্য রাখেন এর জিআরডি মন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের নেতারা এর আগে সকালে কুমিল্লা জজকুট প্রাঙ্গণে প্রথম জানাজা হয় আর নগরীর ঠাকুরপাড়ায় বিকেলে তৃতীয় জানাজা শেষে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দাফন করা হয় তাকে আন্দোলন নেমেছে আশুলিয়া ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড রিসার্চ নেটার শিক্ষার্থীরা নানা অনিয়মের অভিযোগে উপদেষ্টা সহ সকল পদ বিলুপ্তির সহ ছয় দফা দাবিতে তারা বিক্ষোভ করেছে এই দাবির মধ্যে আছে নিটা নতুন শিক্ষক নিয়োগে নিয়োগে সাবেক শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকারের বিষয়টি গত রাত থেকেই তারা প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান করে এতে ক্যাম্পাস জুড়ে উত্তেজনা বিরাজ করছে বঙ্গোপসাগরের মান্দারবাড়ি এলাকায় মাছ ধরার ট্রলারে ডাকাতির সময়ে দস্যুদের গুলিতে একজন নিহত হয়েছেন জেলেরা জানিয়েছে গত রাতে সাগরে এফ বি বাবুল নামের একটি ট্রলারে করে মাছ ধরছিল জেলেরা হঠাৎ করে ট্রলারে হামলা চালায় বিশ পঁচিশ জনের ডাকাত দল এ সময় তাদের বাধা দিলে মুসা নামের এক জেলেকে গুলি করে ডাকাতরা ঘটনাস্থলে মুসা মারা যায় অন্য জেলেদেরও পিটিয়ে মালামাল লুট করে নিয়ে যায় এই ডাকাত বাহিনী সকালে মৃত মুসার মরদেহ পাথরঘাটায় চর লাঠিমারা নিজ গ্রামে আনা হলে স্বজনদের আত্মনাদে ভারী হয়ে ওঠে পুরো এলাকা সরকারি সিকিউরিটিস তথা বিল বন্ড ক্রয় বিক্রয় কার্যক্রম শক্তিশালী করতে চলতি বছর ডিসেম্বরে সেকেন্ডারি মার্কেট চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার যার অংশ হিসেবে এরই মধ্যে প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে পরীক্ষামূলকভাবে একটি সরকারি বন্ডের লেনদেন হয়েছে এটি সফল হলে আগামী মাস থেকে দেশের দুই পুঁজিবাজারে পুরো দমে এই কার্যক্রম চালু হবে দেশে সেকেন্ডারি মার্কেটের সরকারি সিকিউরিটিসগুলোর চাহিদা থাকলেও এই কার্যক্রম শুধু বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমেই সম্পাদনা করা হচ্ছে আজারবাইজানের সাথে নতুনভাবে সীমান্ত সংঘর্ষে আর্মেনিয়ার পনেরো সেনা সদস্য প্রাণ হারালেন আরও বারো জনকে বন্দি করা হয়েছে মঙ্গলবার আর্মেনিয়া পার্লামেন্টের পররাষ্ট্র সম্পর্ক বিষয়ক কমিটি জানিয়েছে এই প্রাণহানির তথ্য 
দুটি কমব্যাট পজিশন দখলের পাশাপাশি দুই সেনা সদস্য আহত হওয়ার তথ্য দিয়েছে আজারবাইজান প্রতিবেশী দুই দেশই পরবর্তী রাশিয়ার প্রস্তাবিত অস্ত্রবিরতিতে রাজি হয় মুসলিম রাষ্ট্র আজারবাইজানের অভিযোগ গেল কয়েকদিন ধরেই সীমান্ত এলাকাগুলো তুষ্কানিমূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছিল আর্মেনিয়া এবং এতে করে প্রায় ছয় হাজারের বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছে ভারী বৃষ্টি প্রবল বন্যা এবং ভূমিধসে বিপর্যস্ত কানাডার পশ্চিমাঞ্চল একজনের মৃত্যুর খবরও নিশ্চিত করেছে দেশটির পুলিশ বাহিনী বিবৃতিতে জানানো হয়েছে ব্রিটিশ কলাম্বিয়া রাজ্যে ভূমিধসের মধ্যে বিলীন হয়ে যায় একটি গাড়ি এবং তাতে এক নারী চালক ছিলেন নিখুঁজ রয়েছে আরও দুই ব্যক্তি এদিকে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে দেশটির ব্যস্ততম বন্দর ভ্যানকুভার বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এই বন্দরে প্রতিদিন চুয়াল্লিশ কোটি ডলারের পণ্য আমদানি রপ্তানি হয় যেগুলোর মধ্যে রয়েছে শস্য কয়লা এবং গাড়ির মতো প্রয়োজনীয় পণ্য বন্যার কারণে ভ্যানকুভার থেকে পরিচালিত দুটি রেল রুটে ট্রেনের চলাচল বন্ধ করা হয়েছে এদিকে সোমবার হেলিকপ্টারের মাধ্যমে ব্রিটিশ কলম্বিয়ায় আটকে পড়া প্রায় তিনশোর মতো মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছে এর আগে নিম্নাঞ্চল থেকে সাত হাজারের বেশি অধিবাসীকে সরানো হয়েছে অভিশংসনের হাত থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন চিলি প্রেসিডেন্ট সেবাস্টিয়ান পেইনেরা মঙ্গলবার আইন প্রণেতাদের ভোটাভুটির পরেই প্রেসিডেন্ট পদে তার বহাল থাকার বিষয়টি নিশ্চিত হয় দেশটির আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে এমন সিদ্ধান্ত নেন অনেকেই এছাড়াও এতে দেশের পরিস্থিতি অস্থিতিশীল হয়ে পড়ার আশঙ্কাও তাদের অভিশংসন নিশ্চিতে মোট উনত্রিশটি ভোটের প্রয়োজন ছিল তবে এর পক্ষে ভোট দেন চব্বিশ জন আইন প্রণেতা আর বিপক্ষে আঠেরো জন যার ফলে এ দফায় চিলির এই নেতা রক্ষা পেলেন প্রায় সাড়ে তিন কোটি ডলারে বিক্রি হলো ফ্রিদা কালো রাখার নিজ প্রতিকৃতি মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে আয়োজিত এক নিলামে এই চিত্রকর্মটি তোলা হয় এর ফলে লাতিন আমেরিকার ইতিহাসে সর্বোচ্চ দামে বিক্রি হওয়া শিল্পকর্মের রেকর্ড গড়ল ডিয়াগো ইও নামের এই ছবিটি টাকার হিসেবে যা প্রায় তিনশো কোটি টাকা নিলামের আয়োজন করে জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান সৌদবি একে ফ্রিদা কাহলোর অন্যতম কাজ হিসেবে আখ্যা দেয় প্রতিষ্ঠানটি বিংশ শতাব্দীর জনপ্রিয় শিল্পী ফ্রিদা কাহলো আত্মপ্রতিকৃতি আঁকার জন্য তিনি বিখ্যাত ইংল্যান্ডের বিপক্ষে অ্যাশেজ সিরিজকে সামনে রেখে প্রথম দুই টেস্টের জন্য তিন পেইন কে অধিনায়ক করেই পনেরো দলের সদস্য ঘোষণা করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া প্রায় দুই বছরের বেশি সময় পরে দলে ফিরেছেন উসমান খাজা আর তিনি অস্ট্রেলিয়ার শেফল্ড শিল্ডে প্রায় আটষট্টি গড়ে গড়েছেন চারশো চার রান আর প্রধান নির্বাচক জর্জ বেলি জানিয়েছেন ডেভিড ওয়ার্নারের সাথে ওপেনিংয়ের নামবেন মার্কাস হ্যারিস আর ডিসেম্বর ব্রিসবেইনে শুরু হবে অ্যাশেজ সিরিজের প্রথম টেস্ট পনেরো সদস্যের অস্ট্রেলিয়া দলের বাকি সদস্যরা হলেন প্যাট কামিনস কামেরন গ্রিন জস হ্যাজলু ট্রাফিস হেইট মার্নাস লাবুসানে নাথন লায়ন মাইকেল নেইসার ঝাই রিচার্ডসন স্টিভেন স্মিথ মিচেল স্টার্ক এবং মিচেল সোয়েপসন ইয়র্কশায়ার ক্রিকেটার আজিম রাফিকের বর্ণবাদী অভিযোগ তোলপাড় তুলেছে ইংল্যান্ড এবং ওয়ার্ল্ডস ক্রিকেট বোর্ডে মঙ্গলবার তার অভিযোগের আওতায় করা হয় এক সংসদীয় সভায় রাফিক তার প্রতি অমানবিক বর্ণবাদী আচরণের বর্ণনা দেন তখন এবং সাথে সবাইকে মনে করিয়ে দেন কাউকে পাকি বলা বা বর্ণবাদী মন্তব্য করা কোনো কোনো আড্ডার বিষয়বস্তু হতে পারে না এর আগে ইয়র্কশায়ারের মাঝকে আন্তর্জাতিক ম্যাচে ভেনিউ তালিকা থেকে বাতিল করা হয়েছে তার এমন কিছু মনে থাকবে না এটা আমাকে মোটেও অবাক করেনি কারণ সব জায়গায় বর্ণবাদী বিষয়টি এত সাধারণ হয়ে গেছে যে কেউ এটাকে সমস্যায় মনে করে না তারা বিভিন্নভাবে আমাদের অসম্মান করত সারাক্ষণ পাখি বলা বা আমাদের আলাদা করে অন্য কোথাও বসতে বলা এ সব কিছুই খুবই সাধারণ ছিল এমনকি কোচিং স্টাফদের সামনে এসব হলেও তারা চুপ থাকত বর্ণবাদ এখানে ওপেন সিক্রেট হয়ে গেছে কিন্তু আপনি যদি এসব নিয়ে কথা বলেন তাহলে আপনার জীবন নরক আর এই ছিল আমার কাছে আজকে সব খবরের সব আপডেট এতক্ষণ আপনারা সাথে ছিলেন অনেক ধন্যবাদ মেয়েরা পদে থাকবেন